Merhabalar. Bu dersimizde Visual Studio 2013 kullanarak nasıl bir ASP.NET MVC for layout site yapabileceğimizi öğreneceğiz. İlk olarak Visual Studio 2013 çalıştırıyorum. Eğer çalışma alanınız bu şekilde değilse Tools, Extensions and Updates daha sonra online'a tıklayın. Buraya color yazın. Enter'a basın. Visual Studio 2013 Color Dem Editor vardır arkadaşlar. Bu eklentiyi tavsiye ediyorum. Tools, Customize Colors'tan Dark with Light Editor'u seçebilirsiniz. Ve son olarak Tools Options'tan Text Editor'a gelin. Bunu açın. All Language'ı seçin. Word Rap'i ve Line Numbers'ı seçin arkadaşlar. Bu iki kutucun seçili olduğuna emin olun. Ayrıca Import and Export Settings'ten tüm ayarları sıfırlayabilirsiniz. Ne oluyorum? Visual C Sharp'ı seçin arkadaşlar. Bunu MVC4 projemizi C Sharp üzerine şekillendireceğiz. Close diyorum. Tekrar resetlenmiştir. İlk olarak New Project diyorum. Daha sonra Visual C Sharp'ın altındaki web sekmesini seçiyorum. Bu sekmeden ASP.NET MVC4 web application'ı seçiyorum. Net Framework'ümün 4 seçiyorum. Bunun 4 siz de 4 yapın. Sakın değiştirmeyin. Daha sonra proje adını verin. Pro deneme projemizi yazalım. Kaydedileceği yeri arkadaşlar masaüstü olarak belirleyin. Daha sonra OK tıklayın. Boş seçin arkadaşlar şablonu. Vive Engine Razer olsun. Daha sonra OK tıklayın. Biraz bekledikten sonra projemiz oluşturulacaktır. Gördüğünüz gibi Solution Explorer panelimiz mevcut. Eğer bu paneli göremiyorsanız Örneğin sizde bu şekilde gözükmüyorsa Ctrl W S yapın arkadaşlar. Ya da Vivin altından Solution Explorer'a tıklayın. İlk olarak arkadaşlar deneme projemize sağ tıklıyorum. Add New Folder diyorum. Ve yeni klasörümüzün adını Content veriyorum. Daha sonra yine sağ tıklıyorum. Yine Add New Folder diyorum. Bu sefer Script yazıyorum. Content klasörüme tıklıyorum. Add diyorum. New folder. Image. Font. Ve en önemlisi CSS arkadaşlar. Ve şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Controllers klasörümün üzerine gelip sağa tıklıyorum. Add. Controller diyorum. Ve shared yazıyorum. Daha sonra buradaki index yazısını siliyorum. Alt çizgi layout yazdıktan sonra Ctrl+S yaptım. Layout'un üzerine geliyorum. Sağ tıklıyorum, add div diyorum. Bu kutucuğu kaldırıyoruz arkadaşlar. Zaten layout'umuz bu olacak. Daha sonra add diyorum. Ve eklendi. Şu kısmı silelim. Buna gerek yok. Daha sonra tekrar Controllers klasörümün üzerine geliyorum. Sağ tıklıyorum. Add. Yeni bir Controller. Bu sefer Home yazıyorum arkadaşlar. Bu ana sayfamız olacak. Buradaki yazıyı değiştirmiyorum. Üzerine gelip sağ tıklıyorum indeksin. Add View diyorum. Bu sefer arkadaşlar User Layout or Master Page diyor. Bu düğme ile Layout'unu seçiyorum. Eklendikten sonra Add'e tıklıyorum. Artık ana sayfamız layout'tan okunacak. Bu kısmı siliyorum arkadaşlar. Add bir back title yazıyorum. Ve ana sayfanın render edilebilmesi için add render body diyorum. 
birkaç küçük düzenleme yapalım. Örneğin FHR set verelim. UTF Unicode kullanacağız. Bu şekilde Türkçe karakter sorunun, sorunundan kurtulmuş oluyoruz. Daha sonra ana sayfamıza bakalım. Buraya sileyim. Örneğin bu bir deneme yazısıdır yazıyorum. Başlığımız ise sayfa başlığı olsun. Bu şekilde sayfa başlığını değiştirebiliyorsunuz. Evet bir sorun yok gibi gözüküyor. F5'e basın ya da burada FRC ismine göre projenizi bir çalıştırın. Evet sayfa başlığımız burada. Bu bir deneme yazısıdır. Projemiz çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde asp.net mvc4 teknolojisiyle layouts da yapabilirsiniz. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.